Anjali Nandana and you are watching Anjusin for Team Ed. Now we are going to talk about Chemistry Chapter 1 Properties of Matter in Part 2 video. If you don't have any Part 1 video, you will be able to see it in Part 1 video. So, we will talk about a few important topics in the class. What is matter? What is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. The second concept is states of matter. Matter is not the same as the state of matter. So, what is the states of matter? What is the states of matter? First state is solid, then liquid, then gas. These three states of matter are the same as the state of matter. Okay, what is the concept of matter? Matter is what is the state of matter? Uh, each substance or matter is made up of tiny particles which cannot be seen with our naked eye. These uh, particles bear all the properties of the substance. This is the concept. We have to learn the examples of the states and properties. We have to learn the arrangement of particles in different states of matter. That is it. We have to learn the same class. In this class, we have a few experiments in this class. In this class, we have a few practical examples in the theory part. We have a few practical examples in the experiments. We have a few concepts in this class. Let's go to the next one. Let's go to the first experiment. We have to take this jar. 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 What do we do? We have to take this jar. अपन नमले कुछ उड़ी क्लियर आई टू कहाना में इंडी टू कहना वैल्लम उन्हें कलर इधर चिंदे सादा वाटर कलर उन्हें कलर इधर गने तिरी तिरी मिक्सी दे चला ने सो नम के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही आले अपन नमले कलर वाले वाटर इधर लिखे हुए क्या ने नम के बड़े मार्किंग्स कहाना इधर हमले मिलीलीटर लाना मार के इंदर, तो हमले ऑलमोस्ट इधर 250 मिलीलीटर रह देते इंदर वेला। इनी इधर पे कलर्ड वाटर है ना वैन नहीं लिया तो नंके साधे वेला मंडे चाहिए आं कॉल्ड पलिया। इनी हमले दांडा कल्ले मुक्कना का, पर कल्ले मुक्कने के मन ऑलमोस्ट 250 मिल आये ना, इनी मुक्के करने में उनक space to occupy. நம்மடு store இன்னு mass இந்து. அப்போம் அது போல் நாத்தினு occupy சியான் space வேணாம். அது கொண்டானு இயி water levelு கூடிது. இயி கூடிய water levelு stone occupy சியின் space இன்னு equal இந்தான். இயி glass இது போம் plain glass அனு இதின்று உள்ள நல்ல ஒனங்கிட்டில் சாதையிரு glass அனு இனி இதின்று உள்ளுக்கு நம்மல இயி paper சுத்தி கூட்டிது. crumble Nalor nama mati wicca, pingin aku kaya tu, wiri liat la, angan ada di wicca. Ini, nama le net, nama le, ini liki ini bela tu liki, ini glass muka muan. Pengen jual liste paper nani yo, ada nama kita. Kanda, ni aku itu pada adi liu bela muki, ini glass. Ini, nama le itu porti kita muan. அப்பு இந்த கிண்டாவா, அதைக் கேண்ட நம்க்கு observe செய்யேண்டது. இப்போ, நம்கு தோன்னும் இக் கலாசின் துள்ளைக்கு வெள்ளம் கேரிட்டுந்து. வெள்ளம் கேரிட்டுந்துங்கள் திர்ச்சேடா பேபர் உள்ளில்த பேபர் நனிதிட்டுந்தான். நம்கு நோக்காட்ட வெள்ளம் கேரிட்டுந்தும். நம்கு நோக்கா. அது நம்கிது நோக்கானேட்டா. Nah itu nolia. Nampaknya kopi kita tidak cenderung kira lah. Nale, paper nanya itu nolia. So, dalam kita mencela kam, e glass ini uli lagi, melam keri tiliya. Ini color water itu, dalam kita kanan bawa melam keri ini kita tahu nampak pasnya, uli lagi melam itu tiri boleh keri tiliya. Apa ini dalam kita mencela kam, ini uli lagi dalam air rendah itu. So Air also needs space to occupy. That's why 
വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ വാട്ടർ ലെവൽ നമ്മളിത് മുക്കിയപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്തു ആ വെള്ള എയറിൻ്റെ പിന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ കുറച്ച് വരുന്നാലും അത്രയും തന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്തു സോ എയർ ഓൾസോ നീഡ് സ്പേസ് ടു ഓക്യുപ്പൈ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ നിന്നിരുന്ന എയറാണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളത്തിനെ കട കടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നതും പേപ്പർ നനയാതിരുന്നതും കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പൊട്ടാഷ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് പൊട്ടാഷ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ ഇനി നമ്മളിതിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് തരികൾ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നോക്കുകയാണ് ായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആണുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ സോ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ നോക്ക് കാരണം കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞത് പോകാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അതായത് വയലറ്റ് കളർ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ ആർ പി സീൻ വിത്ത് അനേക്ക് ഡൈ ദീസ് പാർട്ടിക്കൾസ് ബെയർ ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അടുത്തത് ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് സ്കെയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായി രണ്ട് ബലൂൺ നൂലുപയോഗിച്ച് കിട്ടുക സ്കെയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ബലൂണിൽ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുക ബലൂണിൻ്റെ കെട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ അടുത്തായിട്ട് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് സെല്ലോ ടേപ്പിലൂടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബലൂൺ വിത്ത് ഹോൾ റൈസസ് അപ്പ് അത് മൂവ്സ് ഡൗൺ ദ്വാരമുള്ള ബലൂൺ പൊന്തും മറ്റേ ബലൂൺ താഴുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതാണ് എയർ ഹാസ് മാസ് വായുവിനും മാസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് സോളിഡിനെ എങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ആക്കാം ലിക്വിഡിനെ എങ്ങനെ ഗ്യാസ് ആക്കാം അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കാം സോളിഡിനെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് ലിക്വിഡ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഗ്യാസ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഡയഗ്രാംസിൽ ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം solid solid when heated it changes into liquid liquid when heated it changes into gas again on reverse gas when cooled it changes into liquid liquid when cooled it changes into solid ini namukku endana parayanu nokka solid ne namale heat cheythu kenya adu liquid avum adhaayi solid like korchu heat koduthu kenya liquid avum liquid like veendum korchu odi heat koduthu kenya kenal adu gas avum നേരെ തിരിച്ച് ഗ്യാസിനെ ഒന്ന് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് ആവും ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡ് ആവും ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിയാലോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഐസ് ഐസ് ഏതാ സ്റ്റേറ്റ് അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഐസിനെ നമ്മളൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് ലിക്വിഡ് ആവും വാട്ടർ ആവില്ലേ ഇനി അതിനൊന്നും കൂടി ചൂട് കൊടുത്തു ഒന്നും കൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എന്തായി അത് വാട്ടർ പേപ്പർ ആയി ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആയി ഗ്യാസ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ പേപ്പറിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചു നീരാവിനെ തണുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്ടാവുക അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആയി കിട്ടും ഇനി അതിനൊന്നും കൂടി തണുപ്പിച്ചു വാട്ടറിനെ ഒന്നും കൂടി തണുപ്പിച്ചു എന്താണ്ടാവുക അത് ഐസ് ആയി കിട്ടി അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോളം തെറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ സിമിലർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏത് ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് ഈ
ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം വെൻ ഹീറ്റ് സെർവ്സ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പം ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്താണ് ഉണ്ടാവുകയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എനർജി കൂടും അതെന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡായി മാറും അപ്പം എന്താണ് അവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് നീങ്ങുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എനർജി കൂടി എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസ് നീ അകന്നകന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒബിയസ്ലി ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് തേർഡ് പോയിന്റ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായാലും കുറയ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കുറെ കുറയുമ്പോഴാണ് അത് അകന്നകന്ന് നിൽക്കുക സോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് ഇത് ഒറ്റ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ആലോചിക്കുക സോളിഡ് ടു ലിക് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അത്രേ സോ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇൻ ഓൾ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വെൻ ഹീറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ എനർജി ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എനർജി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് വൈ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിക്രീസസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് സബ്ലിമേഷൻ ഇത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ കൊല്ലം സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വെൻ സം സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഹീറ്റഡ് ദേ ചേഞ്ച് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് വിത്തൌട്ട് ഫോമിംഗ് ലിക്വിഡ് വെൻ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ കൂൾഡ് ദേ ചേഞ്ച് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് അവയൊക്കെ ചൂട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ലിക്വിഡ് ആവാതെ ഡയറക്ട്ലി ഗ്യാസായി മാറും ഈ ഗ്യാസ് ഗ്യേഷ്യ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഈ കിട്ടിയ ഗ്യാസിനെ വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് കൂള കൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആവാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നാപ്റ്റലീൻ അഥവാ പാറ്റ ഗുളിക പിന്നെ അയോഡീൻ അതൊരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അയോഡീൻ പിന്നെ ക്യാമ്പർ അഥവാ നമ്മുടെ കർപ്പൂരം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ ലിക്വിഡ് ആവാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് പോകും ഈ സബ്ലിമേഷൻ ഇനി ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് മറ്റൊരു പോർഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സം അഡീഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതും കൂടി പഠിക്കാം സോ നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സിമ്പിളർ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പറയാം രണ്ട് ഡയഗ്രം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാമില് ലിക്വിഡിന് ഗ്യാസ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഗ്യാസിനെ സോളിഡ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ സോളിഡിനെ വീണ്ടും ലിക്വിഡ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ സോളിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുള്ളൂ സബ്ലിമേഷൻ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് കണ്ടൻസേഷൻ ലിക്വിഡിനെ സോളിഡ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഇത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പ വഴികൾ
സോളിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോസസ്സ് ആണ് സോളിഡിൽ നിന്ന് നേരെ ഗ്യാസ് ആക്കുക ഗ്യാസ് ആവുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് സബ്ലിമേഷൻ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും സോ കണ്ടൻസേഷൻ എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു കമ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക എന്നാൽ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെന്താ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ